ఏకదా గృహదాశీషు యశోదా నందగ్రీహిని కర్మాంతర నియుక్తాసు నిర్మమంత స్వయం దధి ఒకప్పుడు ఆ తల్లి పెరుగును చిలుకుతోందిట ఆ దృశ్యం ఊహించుకోవాలండి తెల్ల తెల్ల వారె వ్రే పల్లెలో వినరమ్మ చల్లతరచే సవ్వడి నల్ల నగు నా సామి నడయాడు వాడలో వల్లమాలిని నుదుర వలదమ్మ చెలులారా అంటూ కృష్ణశాస్త్రి గారు చాలా అద్భుతంగా రచిస్తారు ఒక రచన అటువంటి సన్నివేశం కృష్ణ పరమాత్మను ఒళ్ళో పెట్టుకుని స్థన్యమిస్తూ ఈ తల్లి చల్ల చిరుకుతుందండి పైగా పాట పాడుతుంది ఏమిటి ఆ పాట అంటే యాని యానీ హ గీతాని తద్బాల చరిత అని చా ఆ కృష్ణుడు చేసిన లీలలు ఆయన అందాలు వీటిని పాట కట్టి యశోదమ్మ పాడుతుందిట ఎంత గొప్ప కవయిత్రో ఆయన పాట పాడుతూ మథనం చేస్తుంది ఆ సమయంలో ఇంటి లోపల పొయ్యి మీద పెట్టిన పాల వాసన వచ్చింది వెంటనే కృష్ణుని కింద దింపింది దింప పాల సంగతి చూడ్డానికి వెళ్ళింది ఎప్పుడైతే అలాగా లోపలికి తల్లి వెళ్ళిందో సంజాత కోపస్ఫురితారుణాధరం సందస్య దద్భిర్దధి మంతభాజనం భిత్వా మృషాశ్రుదృషదస్మనారహో సంజాత కోప కృష్ణమూర్తిని అలా కళ్ళ కట్టినట్టు వర్ణిస్తున్నాడు సుఖయుగేంద్రుడు కోపం వచ్చింది కృష్ణుడికి కోపం వచ్చిన చిన్న కృష్ణమూర్తి పళ్ళు కొరికి ఒక్కసారి రాయి తీసుకుని మృషాశ్రు దొంగ ఏడు పేడుస్తూ ఆ రాయితో ఒక్కడ కొట్టాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పాల కడవల్ని పెరుగు కడవల్ని కొట్టగానవని చింది మొత్తం కూడా వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఈ తల్లి బయటకు వచ్చేటప్పటికల్లా చింది పడినటువంటి పాలు పెరుగు కనబడ్డాయి వెంటనే అతడి పని నవ్వుకుంది ఆ తల్లి భగ్నం విలోక్య స్వసుతస్య కర్మత జహాస తంచాపి నతత్ర పశ్యతి చిరునవ్వు నవ్వుకుని ఎక్కడున్నాడా అని చూసింది కనబడలే అప్పుడు వెతుకుతూ వెళుతుంది వెతుకుతూ వెళితే ఒక చోట కనబడ్డాడు వికచ కమల నయన వేరొక ఇంటిలో వెలయ రోలు తిరుగ వేసి ఎక్కి ఉట్టి మీద వెన్న ఉలియుచు ఒక కోతి పాలు చేయుచున్న బాలుకని ఏ ఆ పిల్లాన్ని ప్రతిదీ అద్భుతమైన దృశ్యమే కృష్ణావతరణ ఏ రూపమని ధ్యానిస్తాం ప్రతి రూపము మధురమే ఎంత గుర్తు పెట్టుకున్నాడండి ఉట్టి మీద ఉన్నటువంటి వెన్న అయ్యో కోతికి అందట్లేదని తీసిస్తున్నాడు మహానుడు కోతిని గుర్తు పెట్టుకుంటాడు ఆయన సర్వజీవుల హృదయాంతర్యామి కనుక అయిస్తున్న వాడిని చూసింది చూసి నవ్వుకుందా తల్లి తామాత్త యష్టిం ప్రసమీక్ష సత్వర వెతుకుతూ ఒక కోల అంటే ఒక కర్ర తీసుకుంది చూసుకొని చూశాను అన్నట్టుగా అతన్ని చూసి వీరెవ్వరు శ్రీకృష్ణులు గారా ఎన్నడును వెన్న కానరట కదా అని అతడి ఆయన కర్ర పట్టుకుని ఎప్పుడైతే కనబడిందో వెంటనే దుమికాడు కృష్ణ పరమాత్మ దుమికి పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు ఆయన వెనకాల ఇవిడు పరిగెడుతుందండి ఇదంతా ఒక యోగ శాస్త్ర రహస్యాన్ని ఈ లీలలో చూపిస్తున్నారు చెప్తే యోగ శాస్త్రం శాస్త్రం ఎప్పుడు అబ్బో అనిపిస్తుంది కానీ ఆహా అనిపించదు ఆహా అనిపించాలంటే లీల కావాలి అబ్బో అనిపించాలంటే జ్ఞానం కావాలి తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఆ రెండు కలిపి చెప్పుకుందాం ఏమి రమ్యమైన లీలయ్యో ఇది పరిగెడుతోంది యశోదమ్మ ఎవరి వెంట కృష్ణుడి వెంట నిలబడతాడు అయ్యే పట్టేసుకున్నాను కదా మళ్ళీ పరిగెడుతున్నాడు ఇక్కడ ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి గోపకాంతలు చప్పలు కొడుతున్నట భలే 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 జరిగిందిలే ఇదివరకు మేము చెప్పినప్పుడు విన్నావా ఇప్పుడు నీకే జరిగింది కా ఇంక పట్టుకుందామని పరిగెడుతుంది ఆయన గల్లు మన ముబ్బలు మ్రోగుతూ ఉంటే పరిగెడుతున్నాడు ఆ వెనకాల పరిగెడుతోంది యశోదమ్మ ఆ దృశ్యం భావించుకోవాలండి ఇలా పరిగెడుతూ ఉంటాడు యోగులు తెలుసా మఠం వేసి కూర్చొని ఆయన మనసులో పట్టుకోవాలని అనుకుంటుంటారు అని దొరికినట్టు దొరుకుతాడు జారిపోతుంటాడు ఎప్పుడో పట్టుబడతాడు దాన్ని నిలుపుకుంటే ముక్తినిస్తాడు ఎంత కష్టమో అలా యోగులు ప్రయాసపడితే కానీ దొరకని వాణ్ణి పట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోందా తల్లి జ్ఞానుల చేయి మౌనుల చేయి దానుల చేయి యోగి సంవిధానుల చేతన్ పూని నిబద్ధుండగుని అలా ఎందరెందరో పరిగెడుతూ కూడా పట్టుకోలేని వాణ్ణి పట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది తల్లి చిట్ట చివరికి పట్టుకుంది పట్టుకుంది కాదు ఆయన పట్టులో చిక్కేటట్టు దొరికాడు ఆవిడ దొరక పుచ్చుకోలేదు ఇంకా పరిగెత్తే శక్తి లేదని తెలుసుకుని దొరికేట్టే చూడండి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మన సాధనలతో భగవంతుణ్ణి పట్టుకోలేం వీడు యథాశక్తి చేసాడు కదా అని తెలుసుకుని తాను దొరుకుతాడే తప్ప మనం పట్టుకోలేం వీడి శక్తి మేరకు వంచన లేకుండా చేశాడు అదొక్కటి అందుకు పట్టుకుంది పట్టుకోగలిగే అని అనుకుంది ఆ తృప్తి ఆమెకి ఇచ్చాడు పట్టుకున్న వాడిని ఇప్పుడు కట్టేయాలని ప్రయత్నిస్తోంది ఇది చాలా దివ్యమైనటువంటి ఘట్టం 